আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদেরকে একটা ইলেকট্রিক বিল তৈরি করে দেখাবো এবং লুকআপ ফাংশনের মাধ্যমে এবং ভি লুকআপ ফাংশনের মাধ্যমে সার্চ করে কিভাবে এই নেম নেম অনুযায়ী বিলগুলো বের করা হয় এই সেই ভি লুকআপের কাজও আমি আজকে আবার দেখাবো তো আমি এখানে একটা ইলেকট্রিক বিলের একটা চার্ট তৈরি করেছি এখানে একটা বিল লিখছেন তারপর নেম মিটার নাম্বার ইউনিট ইউনিট প্রাইস ভ্যাট নেট বিল তো আমি এইগুলোকে সিলেক্ট করার পরে আমি এগুলোকে একটু ফিল কালার চেঞ্জ করে দিলাম আর ফিল কালার এটা দিলাম এখন মিটার নাম্বার হলো মিটারের নাম্বার ইউনিট হলো ওই ওই মিটারে কত ইউনিট বিল পড়ছে সেই ইউনিটটা এবং এই এখন এই ইউনিট থেকে আমি ইউনিট প্রাইস বের করব তো বের করার জন্য আমাকে কার্সারটা আমি ইউনিট প্রাইসে ঘরে রাখলাম আমি প্রথমে সমান চিহ্ন দিলাম এরপরে ইফ ইফ ফাংশন অনুযায়ী বের করতে হয় ইফ লেফট হ্যান্ড ব্র্যাকেট দিলাম ইফ যদি ইউনিট আমি ধরি এক থেকে তারপর আমি ধরলাম এক ইউনিট থেকে আমি একশো সত্তর ইউনিট পর্যন্ত ধরলাম একশো এক ইউনিট থেকে একশো সত্তর ইউনিটের ভিতরে যারা থাকবে তাদের এক ধরনের কারেন্টের মানে ইউনিটের হিসাব হবে তো এই ইউনিট লেস সমান একশো সত্তর তবে তাদের বিল হবে ইউনিট প্রতি এক টাকা তিরিশ পয়সা করে তাহলে আমি ইউনিটের উপর ক্লিক করবো ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো এক টাকা তিরিশ সত্য শেষ হবে তখন এটা কমা দিয়ে শেষ করবো আবার পুনরায় আবার ইপ উইথিন ব্র্যাকেট লেফট হ্যান্ড ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট দেওয়ার পরে যদি ইউনিট একশো একাত্তর থেকে দুশো আশি পর্যন্ত হয় তাহলে লেস সমান দুইশো আশি তবে তাদের ইউনিট পড়বে পড়বে তিন টাকা তিরিশ পয়সা করে তাহলে আমি ইউনিটের উপর ক্লিক করব দেন স্টার্ট মানে ইন্টু চিহ্ন থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো তিন টাকা তিরিশ পয়সা দেন কমা আবার পুনর আমি ইপ চাপ ইপ প্রেস করলাম ইপ ট্যাপ করার পরে লেফট হ্যান্ড ব্র্যাকেট দিলাম শুরুর ব্র্যাকেট তারপরে ইউনিটের উপর ক্লিক করলাম দুশো আশি অর্থাৎ দুশো একাশি থেকে চারশো দুশো একাশি থেকে পাঁচশো পর্যন্ত ধরি তাহলে লেস সমান পাঁচশো তাদেরকে আমার ইউনিট পাঁচ টাকা করে সাড়ে পাঁচ টাকা করে তাদের ইউনিট তাহলে সেই সাড়ে পাঁচ টাকা ইউনিটের সাথে গুণ করতে হবে তাহলে ইউনিট ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ জিরো দেন সপ্ত শেষ কমা শেষ দেন ইফ যদি ইউনিট যদি আমার পাঁচশো ইউনিটের উপরে হয় সেক্ষেত্রে আমি গেটার চিনে দেবো গেটার পাঁচশো তবে তাদের ইউনিট প্রতি বিল আসবে হলো ষাট টাকা করে তাহলে ইউনিট ইন্টু সেভেন ইউনিট ইন্টু সেভেন তো এখন আমার রাইট হ্যান্ড ব্র্যাকেট শেষ করতে হবে এখানে সত্য কয়টা দিয়েছিলাম একটা দুইটে তিনটে চারটে অর্থাৎ চারটে চারটে কন্ডিশনের জন্য আমার চারটে রাইট হ্যান্ড ব্র্যাকেট শেষ করে দিয়ে আমি ইন্টার প্রেস করলাম আমার এই প্রথম জনের ইউনিট প্রাইসটা বের হয়েছে এখন বাকিগুলোকে বের করার জন্য আমি এখানে ফিল হ্যান্ডেল ধরে টান দিয়ে বাকিগুলো বের হয়ে আসবে এখন ভ্যাট 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 আমি ধরে ইউনিট প্রাইসের পনেরো পার্সেন্ট অর্থাৎ ইউনিট প্রাইস ইন্টু ফিফটিন পার্সেন্টেন্স এই পার্সেন্টেন্স যদি আমি আরেকভাবে বের করতে পারি ইউনিট ইন্টু পয়েন্ট পনেরো তাতেও আমার পার্সেন্টেন্স বের হবে আবার যদি আমি পয়েন্ট না দিই সেক্ষেত্রে আমাকে পনেরো লেখার পরে একটা পার্সেন্টেন্স চিহ্ন দিতে হবে এইভাবে এটা কিবোর্ডের শিফট এবং ফাইভ শিফট এবং ফাইভ কি চাপলে পরে এই পার্সেন্টেন্স চিহ্নটা আসবে দেন এন্টার চাপ দেবো আমার ভ্যাটটা চলে এখানে শো করছে এখন ফিল হ্যান্ডেল ধরে টান দিয়ে আমি বাকিগুলো সবার ভ্যাট বের করলাম এখন নেট বিল নেট বিলটা আমি বের করবো আমি বের করতাম আমাকে এই ইউনিট প্রাইস আর ভ্যাটটা যোগ হবে অর্থাৎ ইউনিট প্রাইস সরি ইকুয়াল টু ইউনিট প্রাইস প্লাস এই ভ্যাট এটা দুটি যোগ করে আমার নেট বিলটা আইসে তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা কিভাবে একটা ইলেকট্রিক বিল তৈরি করতে হয় বের করতে হয় এটা সবাই এটা সবাই ভালো মতো বুঝতে পারছেন 
তো এখন এখন আমি যে কাজটা করব সেটা যার যার নাম অনুযায়ী আলাদা পেজে আমি বিলগুলো বের করব এবং ভিলুপ সার্চ এর মাধ্যমে আমি একটা সার্চ অপশন রাখব তো এখানে এটা করার জন্য আমি দ্বিতীয় শিটে ক্লিক করলাম এখানে আমি একটা হেডিং দিলাম বিল ইনফরমেশন সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে আমি মার্সেল দিলাম দেওয়ার পরে আমি ফন্ট সাইজটা একটু বড় করে দিলাম আমি পিছনে একটা ফিল কালার দিলাম তারপর এটাই দিলাম এখন আমার এই শিটে আমি প্রথমে রাখছিলাম কি নাম কি কি ফিল ছিল সেই ফিলগুলো আমি এখানে টাইপ করব প্রথমে দিলাম মিটার নং মিটার নং এই মিটার নংটা লেখার জন্য আমি এখানে দুইটা সেল সিলেক্ট করলাম মার্জিন সেন্টার ক্লিক করে আমি আউটসাইড বর্ডার ক্লিক করলাম এরপর আমি লিখলাম টাইপ করলাম নেম নেম ক্লিক করার পরে আমি এখান থেকে দুইটা সেল কে এক এক করে মার্সেল ক্লিক করলাম এরপর আমি এখানে টাইপ করলাম আউটসাইড বর্ডার ক্লিক ক্লিক করলাম নেমের পর আমার কি আছে ইউনিট আমি এখানে টাইপ করলাম ইউনিট ইউনিট টাইপ করার পরে আমি এখানে এই সেলটাকে আমি আউটসাইড আউটসাইড বর্ডার দিলাম সেলের উপরে ইউনিট থেকে ইউনিট প্রাইস ইউএন ইউনিট প্রাইস ইউনিট প্রাইস আমি দুটো সেল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে মার্সেল ক্লিক করে আমি আউটসাইড বর্ডার ক্লিক করলাম এরপর আমার ভ্যাট আমি ভ্যাটটা এখানে লিখলাম उटसाइडर আমি বর্ডার্স থেকে আমি এখান থেকে টপ বর্ডার সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে আমি এটা সিলেক্ট করার পরে আমি এখানে বর্ডার্স থেকে আমি বটম বর্ডার সিলেক্ট করার পরে এটা বর্ডার দিলাম এখন আমি এটাকে এ পাশে আমি এটা সার্চ অপশন রাখবো সেক্ষেত্রে আমি এখানে দুইটা সেল সিলেক্ট করলাম মার্সেল ক্লিক করলাম মার্সেল ক্লিক করে আমি এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে আউটসাইড বর্ডার বর্ডারটা দিলাম এখানে আমি টাইপ করে লিখে পাশে লিখে দিলাম সার্চ এস এইচ ইউ এস এস ই আর সি এই সার্চ সার্চ লেখার পরে আমি এখান থেকে এবার একটু সিলেক্ট করে আমি এটাকে এটা কালার করে দেব আর তিল কালার থেকে এই কালারটা দিলাম এই লেখাটাকে আমি চেঞ্জ করে দেব ফন কালার ফন কালারটাকে আমি ব্লু এটা বোঝা যাচ্ছে না আমি অন্য একটা কালার এটা কালো কালারই দিলাম এরপরে আমি প্রিন্ট পিউতে যেয়ে দেখি যে আমার এই ফর্মের নমুনাটা কেমন দেখা যাচ্ছে প্রিন্টে গেলাম হ্যাঁ এই যে আমার ফর্মের নমুনা তো আমি এখান থেকে ক্যান্সেল দিয়ে বেরে আসলাম এখন আমি এখানে ফর্মুলা ফর্মুলা ফেলাবো তো আমি প্রথমে প্রথম সিটে আমি যে সিটে আমি ইলেকট্রিক বিলটা তৈরি করেছিলাম সেই সিটে ফিরে আসলাম এখন আমি সব করার ডাটা আমি সিলেক্ট করলাম প্রথম জনের ডাটা থেকে সব কটা ডাটা সিলেক্ট করার পরে আমি এখন এই যে নেম বক্স নেম বক্সে মাউসটা ক্লিক করে আমি এখানে এই টেবিলের নাম দিলাম এই সিলগুলো টেবিলটার নাম দিলাম ডাটা ডি এ টি এ ডাটা দেন এটা ইন্টারপ্রেস করলাম আমি এখন দ্বিতীয় সিটে ক্লিক করার পরে কার্সার এখানে রাখলাম মিটার নাম্বারের উপরে প্রথমে সমান চিহ্ন দিলাম এখন টাইপ করলাম ভি লুক আপ ভি এল ডাবল কে ইউ পি प्रथम पूरा टेबिल नाम दी डाटा तो डाटा टाइप टाइप कर डाटा ডাটা টাইপ করার পরে আমি এটা কমা দিলাম আমার প্রথম কলম কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার ধরলাম ওয়ান কমা এবং যেহেতু নিচে দাম ফলস দিয়ে শুরু করতে হবে সেহেতু এপের পরিবর্তে আমি লিখলাম জিরো ইনভাইট কমা লাইট অ্যান্ড রাইট অ্যান্ড ব্র্যাকেট শেষ দেন এন্টারপ্রেস করলাম এখানে সূত্র চলে এসে 
এখন আমার প্রথম জন প্রথম জন যে মিটার তার নাম কি এজ এ আদার তার নামটা আমি এখানে টাইপ করব এখানে আমি প্রথম জন নামটা টাইপ করলাম এ জে এ ডি দেন এখানে আদার নামটা এখানে চলে আসে এখন এই এই সূত্রটা আমি এখন কপি করে এখন সব করে সেলের মধ্যে বসাই দেব তো কপি করব কেমনে প্রথমে একটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এই যে ফর্মুলা বারের সূত্রটা শো করছে আমি সূত্রটা সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি সাব দিয়ে কপি করলাম আমি নিমের ঘরে কাজটা রাখলাম এখান থেকে সি সিক্স লেখা দেখা দেখতে পাচ্ছি ফর্মুলা বারে আমি এখন ব্যাক স্পেস সাব দিয়ে সি এবং সিক্সটার মুছে দিয়ে আমি কন্ট্রোল ভি সাব দিয়ে ওটাকে পেস্ট করলাম পেস্ট করার পরে আমি আবার পুনরায় নেম বক্সের উপর ক্লিক করব এখানে একটা মেসেজ আছে এখানে আমি ইএস ইএস ক্লিক করব তারপরে নেম বক্স এর কার্সার রেখে আমি ফর্মুলা বারে মাউসটা ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট পুনরায় ইউনিটের উপরে কার্সার রাখব ফর্মুলা বারে মার্কস মাউস রাখার পরে কন্ট্রোল ভি পেস্ট আবার ইউনিট প্রাইস এর উপরে কার্সার রাখব ফর্মুলা বারে মাউসটা ক্লিক করার পরে কন্ট্রোল ভি পেস্ট আবার ভ্যাটের উপরে কার্সার রাখব ফর্মুলা বারে কার্সার রাখার পরে কন্ট্রোল ভি চেপে পেস্ট আবার আমি নেট বিলের উপরে কার্সার রাখব রাখার পরে ফর্মুলা বারে কার্সার রাখার পরে কন্ট্রোল ভি চেপে পেস্ট এখন আমি মাউসটা বাইরে ক্লিক করলাম এখন আমি ভ্যাট এই ভ্যাটটা ভ্যাট আমি কলাম ছিট নাম্বার ওয়ানে গেলাম ভ্যাট আছে আমার কত নম্বর কলামে এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ নম্বর কলাম নম্বর পাঁচ পাঁচ নম্বর হলো আমার কলামে ভ্যাটের কলাম ইন্ডেক্স নম্বর তাহলে আমি এই ভ্যাটের উপরে মাউসটা রেখে এখান যে ওয়ানটা দেখা দেখা যাচ্ছে এই ওয়ানটা ডিলিট করে দিই এখানে আমি ফাইভ লিখে দিলাম এই যে ভ্যাটটা চলে আসে এরপরে নেট বিল নেট বিলটা আমার আছে ছয় নম্বর ঘরে তো আমি এখানে নেট বিলের উপর কাটছা রাখলাম এখানে একটা ওয়ানটা মুছে এখানে আমি ওর ভ্যালু কলাম ইউনিট নম্বর সিক্স লেখে এন্টার প্রেস করলাম এই যে নেট বিল চলে আসে এখন ইউনিট প্রাইস ইউনিট প্রাইস আসল আমার কত নম্বর কলামে একটু দেখে নিই এক দুই তিন চার নম্বর কলামে তো আমি ইউনিট প্রাইস রাখার পরে আমি এখানে কলাম ইংলিশ নম্বর ফোর চাপ দিলাম ইউনিট প্রাইস বেড়ে গেছে এখন ইউনিট ইউনিটটা এখন ইউনিট ইউনিটটা আছে আমার তিন নম্বর কলামে তো আমি এখানে ইউনিটের উপর কার্সারে রাখলাম এখানে ওয়ান এর পরিবর্তে আমি এখানে থ্রি লিখে এন্টার প্রেস করলাম এখন নেম নেম আছে আমার এক নম্বর কলাম নেমে আছে নেম নেম নেমের জায়গায় আছে এখন মিটার নম্বর নাম্বার আছে আমার দুই নম্বর কলামে তাহলে এখানে ওয়ানটা মুছে আমি এখানে কলাম ইন্ডিক্স নাম্বার টু লিখে এন্টার প্রেস করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম জনের যার যার নাম তার নাম মিটার সহ চলে এসে এখন দ্বিতীয় সাপোজ দ্বিতীয় জন বা তৃতীয় জন এখান থেকে আমি আরেকটা নাম সার্চ করি আমি এখানে একটা নাম দেখতে পাচ্ছি লাকি তো আমি এখানে সার্চ বক্সে আমি লাকি নামটা লিখবো দেন এন্টার প্রেস করলাম অটোমেটিকলি লাকের মিটার নম্বর নাম ইউনিট প্রাইস ভ্যাট এই ভ্যাট টোটাল বিল শো এখানে চলে এসে এবং এই পেজটা আমি এখান থেকে সরাসরি প্রিন্ট আউটও বের করতে পারবো তো আমি আরেকটা নাম এখানে সার্চ করি আরেকটা নাম এখানে দেখা যাচ্ছে লাইলা আমি এখানে টাইপ করলাম লাইলা লাইলা প্রেস টাইপ করার পরে একটি বর্তমানে এন্টার কি প্রেস করলাম মানে লাইলা নামটা ওখানে এন্ট্রি হয় নাই ওখানে লালার নামটা যখন কাজ করি ওই সময় লালা পর্যন্ত হয়তো মানে আবার সিলেক্ট হয় নাই আবার এই পর্যন্ত সিলেক্ট হয়েছিল যার কারণে যে পর্যন্ত সিলেক্ট হয়েছিল আমার সেই পর্যন্ত শো করবে আমার পুরো নামটা হয়তো সিলেক্ট হয় নাই তো আমি এখানে একজনের নাম টাইপ করলাম দে হাকিম তো আমি এখানে টাইপ করলো হাকিম এই সে হাকিম দেন এন্টার এই যে অটোমেটিক হাকিমের মিটার নাম্বার নাম ইউনিট প্রাইস ভ্যাট এখানে চলে এসে এখন এখান থেকে আমি এই পেজটাকে সরাসরি প্রিন্ট আউটে বের করতে পারবো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি কিভাবে একটা ইলেকট্রিক বিল তৈরি করে এবং ছাড় অপশনের মাধ্যমে ভিল কপের মাধ্যমে কিভাবে আলাদা আলাদা ডাটা বের করা হয় সেই জিনিসটা আমি আবারও আপনাদের দেখাইলাম তো আশা করি এর থেকে আপনারা আপনারা উপকৃত হবেন তো আজকে পর্যন্তই